بسم الله الرحمن الرحيم وك قلب وخنزير نجسകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയാണ് وك قلب قلب പോലെ പട്ടി وخنزير പന്നി പോലെ وفرعي كل منهما അത് രണ്ടിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞുണ്ടായ എല്ലാ ഓരോന്നും പോലെ രണ്ടിൽ നിന്നും പിരിയാൻ സമ അല്ലാഹിരി മറ്റൊന്നോട് കൂടെ അവമാവ ഗൈരി അല്ലെങ്കിൽ അത് അല്ലാത്തതിനോട് കൂടെ അപ്പോൾ പട്ടി പന്നി അവ രണ്ടിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞുണ്ടായത് രണ്ടിൽ ഒന്ന് തന്നെ രണ്ടിൽ ഒന്ന് ആയ മതി മറ്റത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏ മറ്റ് ആ രണ്ട് മറ്റതിനോട് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിനോട് കൂടെ പിരിഞ്ഞുണ്ടായത് ഒക്കെ നജസുകളുടെ ഉദാഹരണമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ സംഗതി നജസ് തന്നെയാണ് സംഗതി നജസ് തന്നെയാണ് മനുഷ്യനൊരു പട്ടി ആയിട്ട് പിന്നെ സംസർഗത്തിൽ അത് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ബീജം ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭത്തിലെത്തുകയും അത് പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതും മനുഷ്യനെയാണ് പ്രസവിച്ചതെങ്കിൽ പോലും അത് നജസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അതിൻ്റെ ഹുക്കും ഇൻഷാദ ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടാ അവ പട്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടി ആടാണെങ്കിലും പട്ടി ആടും നമ്മിനാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് വേറെ ഒന്നിനോട് കൂടെ ആണെങ്കിലും അത് പരസ്പരം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട തമ്മിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുണ്ടായതൊക്കെ നജസ്സാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നജസ്സായതിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞത് കൽബ് ഹിൻസിയർ ശബം നജസ്സാണ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിപ്പോൾ മനുഷ്യനും വെട്ടുകളിയും സമക്കുമല്ലാത്ത ഏത് ചത്താലും നജസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നജസ്സായ സാധനമാണ് അത് കൽബ് ഹിൻസിയറും അതിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുണ്ടായതും അത് രണ്ടിൻ്റെയും ശബത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന പുഴുക്കൾ പുഴു ത്വാഹിറുൻ ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ശവത്തിലുണ്ടാകുന്ന പുഴു അത് പിന്നെ ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് അത് അതിൻ്റെ ബീജത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതല്ലോ അതിൻ്റെ മാംസത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ സാധനമാണത് അതിൻ്റെ അസല് പുഴുക്കളുടെ അസല് അതിൻ്റെ പിന്നെ അടിസ്ഥാനം ആ പട്ടിയുടെയും മന്നിയുടെയും ബീജല്ലോ അതിൽ നിന്ന് പുഴുക്കളുണ്ടാവാന്നുള്ള പുഴുക്കളുടെ അസല് വേറെയാണ് അതാണ് ത്വാഹിർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചത്താരല്ലാട്ടെ പറയണേ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിയുടെ ഹുക്കും എന്ന നിലയിൽ അത് ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് വഖദ ഇപ്രകാരം തന്നെ ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് ത്വാഹിറാണ് നെസ്ജു അങ്കബൂത്തിൻ എട്ടുകാലിയുടെ വല എട്ടുകാലിയുടെ വല ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് അലൽ മഷഹൂരി മഷഹൂറാൻ സുരസ് കമാ കാല ഹുസുബുഖിയു അൽ അദർ അയ്യു ഇമാം സുബുഖിയും ഇമാം അദർ അയ്യും ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ വ ജസമാ സ്വാഹിബുൽ ഉദ്ദ ഇദ്ദത്തി സാഹിബുൽ ഇദ്ദത്തി അതായത് ഖാദി സുറൈഹ് റലി അള്ളാഹു താല അൻഹു ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൽ ഹാവി ഇമാം മാവർദി റഹ്മുല്ലാഹു താലയും ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി നജാസത്തിഹി അത് നജസ്സാണ് എന്നതുകൊണ്ട് എട്ടുകാലി വല നജസ്സാണ് എന്നതുകൊണ്ട് സാഹിബുൽ ഇദ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇദ്ദ എന്ന ഗ്രന്ഥം കാദി സുറഹ് റഹ്മുല്ലാഹു താലക്കുള്ളതാണ് ഹാവി എന്ന ഗ്രന്ഥം മാവർദി ഇമാമിനുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവർ രണ്ടു പേരും ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി നജാസത്തി എട്ടുകാലി വല നജസ്സാണ് എന്തുകൊണ്ട് വമായ ഹുറുജു മിഞ്ചിൽ ദിനഹബി ഹയ്യത്തിൻ ഹയ്യത്ത് പോലോത്ത് പാമ്പ് പോലോത്തത് തേള് പാമ്പ് പോലോത്തതിൻ്റെ തൊലിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ ശരീര പിത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ പടം പാമ്പിൻ്റെ പടം അത് ശരീരത്തിൻ്റെ ആഭരണം ഫി ഹയാത്തി ഹാദിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നത് അൽ അർക്കി വേദന പിന്നെ വേർപ്പ് പോലെയാണ് അലാമ അഫ്താബിഹി ബാഹുഹും ഫുഖാക്കൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഫത്തുവ കൊടുത്തത് അനുസരിച്ച് അത് വിയർപ്പ് പോലെയാണ് ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലാക്കിൻ പക്ഷേ കാല ഷെയ്ഹുന ഷെയ്ഹുന ഇബുൻ ഹജർ റഹിമുല്ലാഹുത്താനഹു പറഞ്ഞു ഫിഹി ഈ പറഞ്ഞതിൽ നെതറും ചിന്തിക്കാനുണ്ട് ഇതിൽ ചില ചില ചിന്തിക്കാനുണ്ട് ഇതിൽ അഭിപ്രായത്യാസം ഉണ്ട് ഇത് ശരി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് അത് പാമ്പിൻ്റെ പടം ശുദ്ധിയുള്ളതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബലിൽ അക്കറബോ ഏറ്റവും ശരിയോട് അടുത്തത് അന്നഹൂ നജസ് എന്നത് നജസ്സാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ലി അന്നഹൂ ജുസു അൻ മുത്തജസിദുൻ മുൻഫസിദുൻ മിൻ ഹയ്യിൻ ജീവിയിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ അത് സ്ഥൂലാംശമാണത് ജസതുള്ള ഒരു അംശമാണത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വേർപ്പ് പോലെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വേർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ അതുപോലെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ജീവിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞതായ ശരി ജസതുള്ള 
ഒരു അംശമാണ് ഈ സാധനം പാമ്പിൻ്റെ പടം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്തത് നജസ്സാൻ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയോട് അടുത്തത് ഫഹുവ കമ ഇത്തത്തിഹി അപ്പോൾ ആ പാമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്നതായ അതിൻ്റെ ആവരണം ശരീരത്തിൻ്റെ ആവരണം പാമ്പിൻ്റെ പടം കമ ഇത്തത്തിഹി അതിൻ്റെ ശവം പോലെയാണ് وقال شيخنا ابن حجر رحمه الله تعالى انه قرنوا ايضا بيندم لو نزا قلب او خنزير على ادميه لو نزا قلب قلب ميله كريال അതായത് جماع ديدان بندപ്പെട്ടാൽ او خنزير അല്ലെങ്കിൽ പന്നി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ على ادميه ان മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ മേൽ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ മേൽ ഒരു പട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പന്നിയോ ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഫ വലതത്ത് അതമിയൻ അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യ സ്ത്രീ ഒരു മനുഷ്യനെ തന്നെ പ്രസവിച്ചു എന്നാൽ കാന ആ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയായിട്ടുണ്ട് നജസ്സൻ നജസ്സായിട്ടുണ്ട് എന്നതിനോട് കൂടെ നമസ്കാരം നമസ്കാരം അല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അവൻ തക്കലീഫുള്ളവനാണ് ഷെറിൻ്റെ കീർത്തനത്തിൻ്റെ വിധേയമായവനാണ് സംഗതി അവൻ നജസ്സാണ് പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ നിസ്കരിക്കണം മറ്റു ഷെറിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അവൻ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണ് ആ കുട്ടി ജനിക്കണമെങ്കിൽ കേട്ടോ അങ്ങനെ ജനിച്ച കുട്ടിയെ സ്പർശിക്കുന്നതിലേക്ക് ലറൂടത്താക്കപ്പെടുന്നതിനെ തൊട്ട് മാപ്പ് നൽകപ്പെടും സംഗതി തൊട്ടേ മതിയാവും എന്നൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവൂലോ ലറൂറത്തായിട്ട് വരുന്ന അതിനെ തൊടൽ ലറൂറത്തായി വരും അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിനെ തൊട്ട് മാപ്പ് നൽകപ്പെടും ഇത് കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ മേൽ നമസ്കാരത്തെ മടക്കേണ്ടതില്ല കുട്ടി തന്നെ ആ പ്രസവിച്ച അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ടാണ് കുട്ടി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ വലുതായ ശേഷമുള്ള നിസ്കാര നിർബന്ധമാണിത് അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ ജനിച്ച ആ പട്ടിക്ക് പന്നിക്കും ഉണ്ടായ മനുഷ്യ സ്ത്രീയിൽ ഉണ്ടായ ആ മനുഷ്യൻ അവൻ നിസ്കരിച്ച ഇമാമത്തിൽ നിന്നാ പോലും ജായിസാണ് കാരണം നിസ്കാരം അവൻ മടുക്കി നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഇമാമത്ത് ശരിയാകും പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കലും ജായിസാണ് ഹൈസുനാർ ഉത്തൂപത്ത നനവില്ലാത്തപ്പോൾ ലിൽ ജമാഅത്തി ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി വനഹിബിഹ അതുപോലെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കലും അനുവദനീയമാണ് സുലാർ ഉത്തൂപത്ത ഹൈസുലാർ ഉത്തൂപത്ത നനവില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് സാധനം ശുദ്ധിയാകും ഐനീയത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ നെരുസിന്റെ തടി അവിടെ ഉണ്ട് തടി കൊണ്ട് തന്നെ കാഴ്ച തന്നെ നെരുസിണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതിന്റെ നിറം മണം ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഐനീയത്ത് കൊണ്ട് നെരുസായ സാധനം ശുദ്ധിയാകും ഐനീയത്തിന്റെ എല്ലാ സിഫാത്തുകളെയും നീക്കുന്നതായ കഴുകൾ കൊണ്ട് ഐനീയത്തിന്റെ സിഫാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രുചി വ ലൗനിൻ അതിന്റെ നിറം പരിഹിൻ അതിന്റെ വാസന അപ്പൊ നിറവും മണവും രുചിയും നീക്കൽ നീക്കുന്നതായ കഴുകൾ കൊണ്ട് ഐനീയത്ത് കൊണ്ട് നിരസായ സാധനം ശുദ്ധിയാകും നീക്കൽ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള വാസന അല്ലെങ്കിൽ നിറം രണ്ടിലൊന്ന് ശേഷിക്കൽ പ്രയാസമാവുകയില്ല രണ്ടും കൂടി ശേഷിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ രണ്ടും കൂടി ശേഷിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് നിറം മാത്രം കളറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിഷയമല്ല അനി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വാസന മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ രുചി മാത്രമാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ വലവ് മീൻ മുകല്ല തിന്നത് മുകല്ലതായ നരസിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ശരി രണ്ടിലൊന്ന് ശേഷിക്കുന്നതിൽ പ്രയാസമില്ല പട്ടിയുടെയും പന്നിയുടെയും അവ രണ്ട് കൊണ്ട് നിരസായതാണെങ്കിലും ശരി രണ്ടിലൊന്ന് ശേഷിക്കുന്നതിൽ പ്രയാസമില്ല ഫൈൻ ബക്കയാ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ശേഷിച്ചാൽ ബക്കയ ഡാ ബക്കയ ബക്കയാണ് ഫൈൻ ബക്കയ മൻ അവ രണ്ടും അത് രണ്ടും നിറവും രുചിയും അല്ല രുചിയല്ല നിറവും മണവും ഒരു രണ്ടും ശേഷിച്ചാൽ മാൻ ഒരുമിച്ച് രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് തന്നെ രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധിയാവുകയില്ല 
ഓ മുത്തനജീസൻ ബി ഹുക്കുമീയത്തിൻ ഹുക്കുമീയത്ത് കൊണ്ട് നിരസായ സാധനം കാഴ്ച നിരസന്നില്ല സംഗതി മൂത്രൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ അത് ഉണങ്ങിപ്പോയി ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണാനില്ല അതിൻ്റെ നിറം വാസന ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും സംഗതി നിരസായിട്ടുണ്ട് അത് കഴുകാതെ ഇപ്പോൾ ശുദ്ധിയാവില്ലോ മൂത്രം ഉണങ്ങിപ്പോയി ഒന്നുമില്ല അവിടെ സംഗതി ഒരു വാസന പോലില്ലെങ്കിലും അത് ശുദ്ധിയാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴുകണമല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ഹുക്കുമീയത്തോണ്ട് നിരസായ സാധനം അതിൻ്റെ ഐനീയത്തോണ്ട് നിരസായ സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിറം വേണം വാസനയൊക്കെ സംഗതി ഉണ്ട് നിരസാണ് കാണാൻ ഹുക്കുമീയത്തോണ്ട് നിരസായ സാധനം ശുദ്ധിയാകും കബൗരിൻ ജഫ ഉണങ്ങിയതായ മൂത്രം പോലെ വലം യുദ്ധറക്ക ലഹു സിഫത്തുൻ ഒരു വിശേഷണവും രുചിയോ മണമോ നിറമോ ഒന്നും തന്നെ അതിനെത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണങ്ങിപ്പോയി മണമില്ല രുചിയില്ല നിറമില്ല ഒന്നുമില്ല മൂത്രം ഉണങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെയുള്ള ഹുക്കുമീയത്തോണ്ട് നിസ്സായ സാധനം ശുദ്ധിയാകും ബി ജരിയിൽ മാലേഹി മറത്തൻ അതിൻ്റെ മേൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വെള്ളം നടക്കൽ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തെ ഒഴിക്കൽ കൊണ്ട് അത് ശുദ്ധിയാകും വെള്ളം അതിൻ്റെ മേൽ നടന്നാൽ മതി ഒരു പ്രാവശ്യം ഒലിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ശുദ്ധിയാകും വൈങ്കാല ഹബ്ബൻ ഔലഹിമൻ തുബിഹാബിൻ അജസിൻ ഔ സൗബൻ സുബിഹാബിൻ അജസിൻ ഫുഹുറുബാത്തിനുഹാൻ ഹബ്ബൻ ഇനി അതൊരു ധാന്യമാണെന്ന് വെക്കാം ഔലഹിമൻ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മാംസമാണ് തുബിഹാബിൻ അജസിൻ നജസിൽ അതിനെ പുഴുങ്ങപ്പെട്ടു നജസിൽ പുഴുങ്ങപ്പെട്ടതായ നജസിലിട്ട് പുഴുങ്ങിയതായ വേവിച്ചതായ മാംസമോ ധാന്യമോ ആണ് അവ സൗബൻ സുബിഹ ബിനൽസിന് നെൽസുകൊണ്ട് ചായം പിടിപ്പിക്കപ്പെട്ട വസ്ത്രമാണ് എന്നാൽ ഫയ്യ തുഹുറുബാ തിനുഹ അതിൻ്റെ ഉള്ള് ശുദ്ധിയാകും ബിസബിൽ മാഹിരിഹ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് വെള്ളം ചുരുക്കൽ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ശുദ്ധിയാകും അപ്പം നെജസിലിട്ട് പുഴുങ്ങിയ മാംസം അതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളും ശുദ്ധിയാണ് നെജസിലിട്ട് പുഴുങ്ങിയതായ അരി ഗോതമ്പ് ഒക്കെയാണ് സംഗതി നിരസിണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ അത് ശുദ്ധിയാകും കസൈഫിൻ ഒരു വാള് പോലെ സുഖിയ അതിന് കുടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു വഹുവ മുഹമ്മൻ അതേ തരത്തിൽ അത് ചൂടാക്കപ്പെടുകയാണ് ബി നജസ് നജസ് കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ നജസ് കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കപ്പെട്ട വാള് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നജസ് ലൂട്ടപ്പെട്ടതായ വാള് പോലെ അങ്ങനെയുള്ള വാളിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ അത് ശുദ്ധിയാകുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ധാന്യവും അല്ലെങ്കിൽ ലഹുമും നെജസ് കൊണ്ട് പുഴങ്ങപ്പെട്ടതായ സാധനം അതിൻ്റെ പുറത്തോടെ ഒഴിച്ചാൽ ശുദ്ധിയാകും വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ ശുദ്ധിയാകും വൈഷ്ടറത്തൂഫി തുഹിരിൽ മഹല്ലി ഒരു സ്ഥലം ശുദ്ധിയാകുന്നതിൽ ശർത്താക്കപ്പെടും ഉറൂദുൽ മാഇൽ കലീലി അലൽ മഹല്ലിൽ മുത്തനജിസി കുറഞ്ഞ വെള്ളം നെജസായ സ്ഥലത്തിൻ്റെ മേൽ ഒഴുകൽ അധികം വെള്ളമാണെങ്കിൽ അതിലിട്ട് കഴുകാം കുറഞ്ഞ വെള്ളമാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം നെജസിൻ്റെ മേലെ ഒഴിക്കണം നെജസായ മഹലിൻ്റെ മേലെ ഒഴിക്കണം നെജസല്ല നെജസായ സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ മേലെ കുറഞ്ഞ വെള്ളം ഒഴിക്കണം നെജസിനെ നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ വെള്ളം ഒഴിക്കൽ കൊണ്ട് ആ സ്ഥലം ശുദ്ധിയാകും ഫൈൻ വറത മുത്തന ജിസുന്നലിൻ കലീലിൻ ലാ കസീലിൻ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേൽ മുത്തന ജിസായ സംഗതി വാരിതായാൽ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലേക്ക് അത് വന്ന് ചാടിയാൽ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ നിരസായ സാധനം ഇട്ടാൽ ലാക്ക് സീരിൻ അധികം വെള്ളമല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ കുറഞ്ഞ വെള്ളം എന്നാൽ തനജസ ആ വെള്ളം നിരസായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ വെള്ളം അതിൻ്റെ മേലിലാണ് മുത്തനജസിൻ്റെ മേലിലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആ സാധനം ഇടാൻ പാടില്ല കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആ സാധനം ഇട്ടാൽ അവിടെ പ്രശ്നമാണ് ആ സാധനം ഇട്ടാൽ കലീലായ വെള്ളം നിരസായി മാറും മുത്തനജിസായ വെള്ളമായി മാറും വൈല്ലം എത്തകയ്യർ അത് പകർച്ചയായിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി അത് മുത്തനജിസാണ് ഫല യുത്ത് ഹീറോ വൈറഹു അപ്പോൾ ആ വെള്ളം മറ്റൊന്നിനെ ശുദ്ധിയാക്കുകയില്ല വഫാറക്കൽ വാരിദു വൈറഹു ബി കൂവത്തിഹീനി കൗനിഹി ആമിനൻ വഫാറക്കൽ വാരിദു വാരിദ് അതായത് മുത്തനജിസിൻ്റെ മേലെ വന്ന വെള്ളം ഇവിടെ വിട്ടു വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടതിന് മാറ്റമുണ്ട് വൈറഹു അതല്ലാത്ത മറ്റു വെള്ളത്തിനോട് ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ മേൽ മുത്തനജ്ജസ് വാരിതായ വാരിതായതിനോട് മുത്തനജ്ജസിൻ്റെ മേൽ വാരിതായ വെള്ളം വേറെ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി കൂവത്തിഹി ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേൽ വാരിതായ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേൽ ഒഴുക്കപ്പെട്ട വെള്ളം ഒഴുകിയ വെള്ളം അതിന് ശക്തിയുണ്ട് ലി കൗനിഹി ആമിൻ എന്നത് ഒരു ജോലിക്കാരനാണ് എന്നത് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ
കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുത്തനജീസായ സാധനം ഇട്ടാൽ ആ വെള്ളം മുത്തനജീസായി മാറും എന്നാൽ മുത്തനജീസായ സാധനത്തിൻ്റെ മേലെ കുറഞ്ഞ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലോ അത് ശുദ്ധിയാവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒഴിച്ചാണ് കഴുകേണ്ടത് ഫലവു തനജസ ഫാമുഹു ഒരുത്തൻ്റെ വായ നജസായി എന്നാൽ കഫ ഹദുൽ മാഇ വെള്ളത്തെ പിടിക്കൽ മതിയായിട്ടുണ്ട് ബിയദിഹി അവൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഇലഹി വായിലേക്ക് വായിലേക്ക് വെള്ളം കയറ്റിയാൽ മതി വൈല്ല യു ഇലിഹ അലഹി ആ കയ്യിനെ വായിൻ്റെ മേലെ ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശരി മുത്തനജിസിൻ്റെ മേൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വായിൽ നെസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ മേ മേലെ നിന്ന് വായിലേക്ക് വെള്ളം കൈ മേലെ പിടിച്ച് വായിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്ന് സംശയം വരും ആ സംശയത്തിന് ഇവിടെ നിരാകരിക്കുകയാണ് ആ അല്ല ആ സംശയത്തെ ഇവിടെ നിപാകരിക്കുകയാണ് വല്ല വൈല്ല യു ഇലിഹ അലഹി അതിൻ്റെ മേൽ കയ്യിനെ അവൻ മേലെ ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശരി കയ്യിൽ വെള്ളം പിടിച്ച് വായിലേക്ക് ആക്കിയാൽ തന്നെ മതി കാമ കമാക്കാല ഷെയ്ഹുന ഷെയ്ഹുന തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പക്ഷെ അങ്ങനെ വെറുതെ വെള്ളമാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല വേദി ബോസ് കുല്ലി മാഫി ഹദ്ദി ലാഹിരി മിൻഹു ആ വായിൽ നിന്ന് ലാഹിറിൻ്റെ എല്ലാ പരിധിയിലും വെള്ളം ആ എല്ലാ പരിധിയെയും കഴുകണം വായിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ലാഹിറിൻ്റെ പരിധി ഉണ്ടല്ലോ ആ ലാഹിറിൻ്റെ പരിധി ഹൈൻ്റെ മഹറിൻ്റെ പുറത്തുള്ളതൊക്കെ ലാഹിറിൻ്റെ ഹദ്ദാണ് ആ അവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കഴുകണം വലവുമിൽ ഇതാറത്തി അത് കുപ്പിളിക്കൽ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ശരി വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചാൽ മതി തുണ്ടയിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി ഏ തസബ്ബിമ ഇൻഫി ഇന ഇൻ മുത്തനജിസിൻ മുത്തനജിസായ വെള്ളത്തിൽ അല്ല മുത്തനജിസായ പാത്രത്തിൽ വെള്ളത്തെ ചൊരിയുന്നത് പോലെ വൈദാറത്തി എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിനെ ചുറ്റിക്കുന്നത് പോലെ ബിജവാനിബിഹി ആ പാത്രത്തിൻ്റെ വിഷങ്ങളിലേക്ക് വിഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ വെള്ളത്തിനെ ചുറ്റിക്കുന്ന പോലെ മുത്തനജിസായ പാത്രത്തിൽ ശുദ്ധിയാക്കാൻ നജസതി നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച വെള്ളം കളഞ്ഞ ആ സാധനം എന്താ ഈ പാത്രം ശുദ്ധിയായി ഇതുപോലെ വായിലേക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ഉറകടത്ത് ഇങ്ങനെ ിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചാൽ തന്നെ ആ വായ ശുദ്ധിയായി വല യജൂസ് ലഹു അവന് അനുവദനീയമല്ല ഇബിത്തില ഇൻ ഒരു വസ്തുവിനെ വിഴുങ്ങൽ കബല തത്വ തത്വഹീരി ഫമിഹി അവൻ്റെ വായ ശുദ്ധിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വസ്തുവിനെ വിഴുങ്ങൽ അവന് അനുവദനീയമല്ല അത്താബിൽ ഉറകറത്തി അത് ഉറകറത്ത് കൊണ്ടാണെങ്കിലും ശരി ഉറകറത്ത് തൊണ്ടയിലുള്ള സാധനം ഉറകറത്ത് റൂഹ് തൊണ്ടയിലെത്താന്നറിയില്ല തൊണ്ടയിലിരിക്കുന്ന സാധനം ണെങ്കിൽ ശരി ആ സാധനത്തിന് വിഴുങ്ങാൻ വിഴുങ്ങൽ അനുവദനീയമല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഫർ ഒൻ ഇതൊരു ഫർ ആണ് ഫർ ഒൻ ഇതൊരു ഫർ ആണ് ലൗ അസാബൽ അറല്ല ഭൂമിയിലെത്തിയാൽ നെഹു ബൗരിൻ മൂത്രം പോലോത്തത് വ ജഫ അത് ഉണങ്ങുകയും ചെയ്തു മൂത്രം ഭൂമിയിലെത്തി ആ മൂത്രം ഉണങ്ങി ആ മൂത്രമായ സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആ മൂത്രമായ സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഒഴിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒമറഹു ആ വെള്ളം ആ മൂത്രത്തിനെ മികക്കുകയും ചെയ്തു മൂത്രത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെള്ളമുണ്ട് അതിനെ മൂടി ആ മൂത്രമായ സ്ഥലത്തിനെ ആ മൂത്രത്തിനെ മൊത്തമാണ് മൂടി മൂത്രം ഇപ്പോൾ ഇല്ല കേട്ടോ മൂത്രം ഉണങ്ങിപ്പോയി അതിനെ മൂടിക്കളഞ്ഞു എന്നാൽ തഹുറ അല്ലെങ്കിൽ തഹാറ അത് ശുദ്ധിയായിട്ടുണ്ട് വലവുലം എന്നുപ് ആ വെള്ളം ആണ്ട് പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ശരി വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങിക്കെടുക്കാണ് വെള്ളം ഭൂമി കുടിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കെടുക്കാണ് എന്നാൽ തന്നെയും അത് ശുദ്ധിയായിട്ടുണ്ട് സവാ ഉൻകാനത്തിൽ നടന്നു സുൽഭ തന്നെ അമ്രഹ്വത്തൻ ഭൂമി ഉറച്ചതാവട്ടെ അമ്രഹ്വത്തൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് മയത്തിലുള്ള കലർന്നതാവട്ടെ കുറച്ച് ഭൂമിയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പതുപ്പ് നിലമോ എന്തോ ആവട്ടെ എങ്ങനെയായാലും ആ വെള്ളം അത് ആണ്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ തന്നെ അതെന്തായിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധിയായിട്ടുണ്ട് വൈദാ കാനത്തിൽ നടന്നു ലംബ് മാ തനഞ്ചസത്ത് ബിഹി ഫല ബുദ്ധമി നിസാനത്തിൽ ഐനി കബല സ്വബിൽ മാൻ ഖലീലി അലൈഹ വൈദാ കാനത്തിൽ നടന്നു ഇനി ഭൂമി ആയാൽ ഭൂമി കുടിച്ചിട്ടില്ല മാ ഒന്നിനെ തനജസത്ത് ബിഹി ആ ഒന്നുകൊണ്ട് ഭൂമി നജസായി ഭൂമി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ നജസായത് ആ ഒന്നിനെ ഭൂമി കുടിച്ചിട്ടില്ല ആ നജസ് മോളിൽ തന്നെ കിടക്കാണ് എന്നാൽ ഫലാബുദ്ധാത്യാവശ്യമാണ് മിനിസാനത്തിൽ ആയിനി ആ നജസിൻ്റെ തടിയെ നീക്കം ചെയ്യൽ അത്യാവശ്യമാണ് കബല സ്വബിൽ മാ ഇൽ ഖലീലി അലൈഹ അതിൻ്റെ മേൽ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തെ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളത്തെ ചുരുക്കുന്നതിന് മു
വലോ കാലത്തിൻ നജാസത്തു ജാമിതത്തൻ നജസ് ഉറച്ച വസ്തുവാണെങ്കിൽ ഫത്ത ഫത്തത്ത് ഫത്ത ഫത്തത്ത് അതങ്ങനെ അതിങ്ങനെ നശിച്ചു അതെങ്ങനെ ചിന്നിച്ചിതറി ഏ ഒടഞ്ഞു ചേർന്നു വഹ്തലത്തത്ത് ബി തുറാബി മണ്ണിനോടത് കലർന്നു ചേർന്നു അത് ഒടഞ്ഞ് മണ്ണിനോട് കലർന്നു ചേർന്നു എന്നാൽ ലമ്യ തുഹുർ അത് ശുദ്ധിയാവുകയില്ല കൽമുഹുത്തലിറ്റി ചലം പോലോത്തതിനോട് ഉടഞ്ഞു ചേർന്ന പിന്നെ മണ്ണ് പോലെ അങ്ങനെയുള്ള ആ പിന്നെ ഭൂമി ശുദ്ധിയാവുകയില്ല വിഭാദത്തിൽ മാ അലൈഹി വെള്ളം അതിൻ്റെ മേൽ ഒഴിക്കൽ കൊണ്ട് ശുദ്ധിയാവുകയില്ല കാരണം ആ മണ്ണ് തന്നെ അസൽ പിന്നെ നജസായി നജസ് രൂപപ്പെട്ട സാധനമാണ് ഭൂമിയിലേക്കിട്ട് എന്ത് സാധനം മണ്ണായി മാറുമല്ലോ അപ്പോൾ നജസ് തന്നെ മണ്ണായി മാറി ആ മണ്ണ് അസൽ തന്നെ അത് നജസ് നജസാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ കല ഇട കലർന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഭൂമിയുടെ മണ്ണുമായിട്ട് ശരിക്കും ഉടഞ്ഞു ചേർന്ന് ജാമിതായൊരു സംഗതി ഉടഞ്ഞു ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെയോ ബുദ്ധമിൻസാലത്ത് ജമിയായി തുറാബിൽ മുഹ്തലിത്തി ബിഹ ആ മണ്ണ് നീ മുഴുവനും നീക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ് അത്തിൽ മുഹ്തലിത്തി ബിഹ ആ നജസിനോട് കലർന്നതായ അലിഞ്ഞു ചേർന്നതായ മണ്ണ് ആ മണ്ണിനെ മൊത്തം നീക്കം ചെയ്യൽ അത്യാവശ്യമാണ് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ചിലർ ഫത്വ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫീ മുസഹഫിൻ ഒരു മുസഹഫിൽ എങ്ങനെയുള്ള മുസഹഫാണ് തനജസ മുസഹഫ് നജസായിട്ടുണ്ട് മാപ്പ് നൽകപ്പെടാത്ത പുറക്കപ്പെടാത്ത നജസ് നജസായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മുസഹഫിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഫത്വ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിജൂബി ഹൊസ്ലിഹി ആ മുസഹഫിനെ കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഫത്വ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈൻ അദ്ദില തലഫിഹി ആ കഴുകൽ മുസഹഫിൻ്റെ നാശത്തിലേക്ക് കൂട്ടുമെങ്കിൽ പോലും അത് കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ് വൈൻ കാനലി യത്തീമിൻ അതൊരു യത്തീമായ ആൾക്കുള്ള മുസഹഫാണെങ്കിലും യത്തീമായ കുട്ടിക്കുള്ള മുസഹഫാണെങ്കിലും കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ് قال شيخنا شيخنا ابن حجر رحمه الله تعالى انه قرن ويتعين فرضه هذا كذلك الفرضان ان هذا كار متعين اي مارم مصابن كذلك ها نجساي مصابن كذلك هذا تعين اي مارم فيما اذا مصت تعينهم فيما إذا مصت نجاسته شيء من القرآن نجس القرآن إن دولة البطن ولتطال تأيونا إمارهم القرآن إن دولة أول شيء أول البطن ولتطال نجس ترشيط غينال أولا أذن كارغل أذو فرض متعينا إمارهم بخلاف ما إذا كانت نجاسته في نحو الجلد أو الحباشي تولي بولو تدلو ألنجي اللا ذن ده തെല്ലിലൊക്കെയാണ് ആ നജസായതെങ്കിൽ അതിന് മാറ്റമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫറുള്ള അയിനായിട്ട് മാറൂല കഴുകൾ അത്ര അയിനായി മാറൂല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഖുർആാനോട് സ്പർശിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അവിടെ തയ്യുനാണ് എന്ന് ഷെയ്ഹുന ഇബ്രാഹിം റഹിമുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ എഴുത്തില്ലാത്ത അതിന്റെ തൊലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കഴുകൽ തയ്യുനായി വരൂല അത് നാശത്തിലേക്ക് എത്തുന്നൊരവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കഴുകൽ തയ്യുനായിട്ട് വരികയില്ല വാഹൃദേവത്തെ